ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మార్నింగ్ కొద్దిసేపు నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చెట్లు చూడండి ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయి అసలు మామూలుగా ఇలా ఉండవు ఎంత దుమ్ అంతా ఉంటుంది వాటి మీద ఈసారి చాలా బాగా గ్రీన్గా ఉన్నాయి ఇంకా మార్నింగ్ బ్లాగ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఏమైంది హస్బెండ్కి ఏమైంది తను చీజ్ తినరు చీజ్ తింటే లావ్ అయిపోతారు అనేసి పిచ్చోళ్ళు తిని ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయొచ్చు అదొక ఆప్షన్ అండి మీకు తెలుసా మళ్ళీ అదే బ్రెడ్ అదే జామ్ కానీ ఈసారి డిఫరెంట్గా చీజ్ అనమాట జామ్ వచ్చేసి నార్మల్ జామ్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇది థర్టీ రూపీసే మనకి కిసాన్ అని ఉంటుంది కదా అది ఇది జస్ట్ ఒక మనకి ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్కి ఈజీగా వస్తుంది కిసాన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నాకు అంటే ఫుడ్ హాల్లో ఉండే జామ్ కాకుండా ఆ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఇంకొకటి ఒకటి ఇష్టము అంటే ఇది కిసాన్ది కిసాన్ది కూడా చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఇది మా హస్బెండ్కి అప్లై చేస్తున్నాను తనకి చీజ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు నెక్స్ట్ అందుకే అది అప్లై చేస్తున్నాను ఈ బ్రెడ్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది అందుకే అది చూసారంటే అంత ఇరిగిపోతూ ఉంది పొడి పొడిగా అయిపోతుంది ఇది కూడా మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ హస్బెండ్కి వచ్చేసి టూ స్లాసెస్కి తనకి కిసాన్ జామ్ అప్లై చేస్తున్నాను నాకేమో ఇంకొచ్చేసి చీజ్ అప్లై చేస్తున్నాను చీజ్ తింటే వెయిట్ చాలా పుటాన్ అవుతారు కానీ నాకు తినాలనిపిస్తుంది అందుకే నేను చీజ్ది కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను చీజ్ది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది కొత్తగా తీసుకున్నాను నేను రత్నదీప్లో తీసుకున్నాను ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది అక్కడ ఉన్నింది సో సేఫర్ సైడ్కి యూజ్ అవుతుంది ఏది లేనప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనేసి తీసుకున్నాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది కొద్దిగా స్పైసీగా ఉంది కొన్ని కొన్ని గ్రామ్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేశారు గ్రీన్ గ్రామ్స్ యాడ్ చేశారు దీంట్లో చాలా బాగా నచ్చింది నాకు కానీ మా హస్బెండ్కి ఎందుకు నచ్చలేదో నాకు తెలీదు నాకైతే చాలా టేస్ట్ ఉండింది చాలా బాగా నచ్చింది పిల్లలు చీజ్ చాలా ఎక్కువ తింటారు కానీ చీజ్ కూడా మనం కంట్రోల్లో తినాలి ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి చాలా ఫాస్ట్గా పుటాన్ అయిపోతాం వెయిట్ వెయిట్ మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టము చీజ్ అంత ఎక్కువ తినకూడదు నేను ఎక్కువ తినను చాలా రేర్ ఏదో వీక్లీ వన్స్ అలా తింటూ ఉంటాను అది కూడా తగ్గించాలి ఇంకా నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా బాగా టీవీ చూస్తూ తింటూ ఉన్నాను వర్క్ అంతా అయిపోయింది నేను ఒక మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ట్రై చేయడము ఇది ది సొల్యూషన్ సూతింగ్ ఫేస్ మాస్క్ అని ఉంది సో ఫేస్ని బాగా స్మూత్ చేస్తుంది అంటే నాది ఆల్రెడీ కొంచెం స్మూత్గానే ఉంది ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ట్రై చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు ట్రై చేసి ఇది ఎలా ఉందో దీని రివ్యూ మీతో షేర్ చేస్తాను ఇది కూడా అన్ని మాస్క్ లాగే ఫస్ట్ మీరు ఫేస్ని వచ్చేసి జస్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి లేదా వెట్ వైప్స్ ఉంటే దాంతో ఫేస్ని క్లీన్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ దీనికి ఇక్కడ సైడ్లోనే వస్తుంది మనకు ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ చేసేసాము దీనికి డబుల్ షీట్ వస్తుందో సింగిల్ షీట్ వస్తుందో చూడాలి ఓకే దీనికి డబుల్ షీట్ ఇచ్చారు ఒక పేపర్ లాగా కవర్ లాగా ఉంది దాన్ని తీసేయాలి మనము ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది మాస్క్ సో ఇలా ఫస్ట్ లోపల కవర్ లాగా ఇచ్చారు అది తీసేస్తున్నాను చాలా ఆయిలీగా ఉన్నాయి ఇలా ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా మొత్తం నీట్గా ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుని అంటే ఈ షీట్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కదా నాని 
చూడు ట్రై చేశాను ఏ బౌల్స్ లేకుండా ఉండడానికి ఈ ప్లేస్లో ఇది ఉండే ట్రై చేయడం అయినా కళ్ళ దగ్గర కదా కళ్ళ దగ్గర నేను కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటాను ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ మరి కళ్ళకు దగ్గరగా పెట్టుకోవద్దండి ఓకే ఇంతే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత తీసేసి చూద్దాం చాలా కూల్గా అనిపిస్తుంది ఇది ఇది ఫస్ట్ టైం నేను యూజ్ చేయడం ఈ మాస్క్ ఎక్కువ నేను గార్నియరే యూజ్ చేస్తుంటాను మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది నేను ఇది కూడా హెల్త్ అండ్ గ్లోలోనే తీసుకున్నాను మనకి నైకాలో కూడా దొరుకుతుంది ఇంకా అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది నేను మామూలుగా కాస్మెటిక్స్కి రెండే ప్రిఫర్ చేస్తాను కాస్మెటిక్స్ ఇంకా ఎక్కువ నేను డైరెక్ట్గానే వెళ్ళి తీసుకున్నాను మాకు దగ్గరలోనే హెల్త్ అండ్ గ్లో ఉంది సో హెల్త్ అండ్ గ్లోకి వెళ్ళి తీసేసుకుంటూ ఉంటాను దీని కాస్ట్ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది ఆఫర్ ఉన్నింది నేను బై వన్ గెట్ వన్ తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడు తీసేస్తున్నాను ఫుల్ మాయిశ్చరైజర్ అయితే ఉంది చాలా సాఫ్ట్గా అయినట్లు అనిపిస్తుంది దీని ఎఫెక్ట్ రేపు నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది సో ఇప్పటికైతే ఓకే దీని రివ్యూ ఇప్పుడే చెప్పలేను రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను రేపు మార్నింగ్కి నాకు ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది బాగుంది కదా దాన్ని స్కిన్ ఇప్పుడు చూడు ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది చాలా బాగుంది డ్రైగా ఉంటుంది కదా స్కిన్ ఎక్కువ డ్రైగా ఉండే వాళ్ళకి ఇది హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కువ స్కిన్ వచ్చి చేత్తో టచ్ చేస్తూ ఉండద్దు అండి సో కొద్దిసేపు ఫ్రీగా వదిలేయండి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మీరు ఏ సోప్ అప్లై చేయొద్దండి ఏ క్రీమ్ అప్లై చేయొద్దండి సో నేను ఇప్పుడు ఈవినింగ్ వేసుకున్నాం కదా రేపు మార్నింగ్ వరకు నేను ఏ సోప్ ఏ క్రీమ్ ఫేస్ వాష్ ఏది అప్లై చేయను మాయిశ్చరైజర్ కూడా అప్లై చేయను అలానే లేస్తాను అప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది స్కిన్ పైన కొంచెం సెల్ఫీ తీసుకున్నాను స్కిన్ చాలా బాగుంది అనేసి ఎప్పుడు ఏదైనా ట్రై చేసినప్పుడు నేను ఒక సెల్ఫీ తీసి పెట్టుకుంటాను డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు అనేసి నెక్స్ట్ ఇంకా నైట్కి వచ్చేసి నాకు మళ్ళీ ఏం చేయాలి అనిపించట్లేదు ఆఫ్టర్ మేము జస్ట్ కర్డ్ రైస్ తినేసాం ఒకరోజు ఫ్రీగా ఉండడానికి ప్లస్ కిచెన్లో ఎక్కువసేపు నాకు ఉండడం ఇష్టం ఉండదు అందుకే ఆఫ్టర్న్ కర్డ్ రైస్ తినేసాం ఇంకా నైట్కి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ టొమాటో రైస్ చేస్తున్నాను టొమాటో పులావ్ చేసి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను కొన్ని అన్ని స్పైస్ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని చిల్లీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ని పొడుగుగా కట్ చేసేసుకుని అవి కూడా వేసేసాను కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టొమాటోస్ని వచ్చేసి పీసెస్గా కట్ చేసేసుకొని అవి కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి పుదీనా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది నా దగ్గర పుదీనా లేదు అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను చాలా మిస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చేసేటప్పుడు క్యాష్ వేస్తాను అవన్నీ లేవు ఉన్న వాటితోనే ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని పసుపు వేసుకొని ఇవి కొంచెం బాగా మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంకా నార్మల్లీ సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకొని కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో నేను రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ గ్లాస్ రైస్కి నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేస్తున్నాను మామూలుగా మనం ఎలా రైస్కి ఎంత వాటర్ వేసుకుంటామో అంత వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక త్రీ విజల్స్ పెట్టేస్తే ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది నేను లేజీగా ఉన్నప్పుడు అప్పటిప్పుడు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను ఇవైతే మనకు కొద్దిగా బిర్యానీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొంచెం బాగుంటుంది మనం మళ్ళీ కర్రీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ వన్ ప్యాన్లో మనకి అయిపోతుంది అంటే ఒకే ఒక కుక్కర్లో మనకి అయిపోతుంది ఎక్కువ మనం ఏమి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు పాత్రలు కూడా నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేస్తున్నాను సారీ పుదీనా కాదు కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను కొత్తిమీర ఉంది పుదీనా అని అంటే ఇంకా బాగుండు నెక్స్ట్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ కూడా చూసుకుంటాను ఒక త్రీ విజిల్స్కి మనకి టొమాటో పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసింది టొమాటో పులావ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఒక ఎగ్ కూడా పెట్టాను ఓకే ఇంతే అండి రోజు వీడియో మీకు నా వీడియో నచ్చింటే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే కింద నేను నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్